de muy chica, obvio, con, con mis hermanos en el campo jugando, pero no estaba la posibilidad de jugar. Recién en el 90, por ahí, 89, se empezó a jugar en los colegios, se hacía baby fútbol, se hacía mixto, jugaba 3 y 2 y así. Así empecé a jugar en el pueblo. época, a pesar de que viajábamos todo, el, generalmente salíamos 7 de la mañana y éramos de jugar finales, así que volvíamos 2 o 3 de la mañana, que no había mucho equipo que nos relampaba así, por mucho por Adelia María, se jugaba por, en toda la zona. Eh, después sí, ya en el 95, por ahí se empezó a jugar más en el Río Cuarto, y ya empezó la selección de Río Cuarto, entonces ahí sí que viajaba todos los días a práctica a Río Cuarto el Centro 11. Viajaba a dedo a Río Cuarto y bueno, para tener un pasaje que volvía a las 11 de la noche. A ver a qué atlético ¿Te acordás del flaco Espineta? Cuando cantaba... Bueno, bueno, ahora seguramente no les voy a nombrar todo, me voy a olvidar de alguna, pero... Es... Patricia Carrizo, Marta Carranza, Sandra Martel, Gran Arquera, Lili Gómez, muchísimas, muchísimas, todas buenas jugadoras. Y el primer equipo fue en San Bacho con chicas que eran casi todas parientes, eran cuatro o cinco primas y yo, eh, como que ellas lo tenían más armado, yo como venía del campo, entraba y ellas tenían ya armado el equipo. Ese fue el primer equipo, ellas eran todas primas y yo. Y después ya se fue sumando, ¿sí? ya cuando empezamos a salir más por la zona y todo, y ya fueron acoplándose chicas de bullying que, que venían a jugar conmigo y así, y así fue creciendo, después tuvimos grandes equipos. ¿no? Quedaron de aquellos, pero yo aún sigo cantando y no voy. era todas las semanas el físico y los miércoles se hacía fútbol en el centro o sea, con los veteranos jugaba ahí con David Quiroga, Luis Carranza, grandes jugadores, Palito Magallanes, jugaba eh, Miranda, todo sabíamos, sabíamos hacer con los médicos también allá en el complejo de los médicos. Por la calle, porque anteriormente como que no te lo permitían, no tenías el espacio que hay ahora. Ahora está muy popularizado, ahí tenés ligas, tenés, está todo más organizado. Anteriormente no, tenías que jugar los relámpagos y por ahí en el 90 se hizo una liga acá en Río Cuarto por el Centro 11, era municipal y ahí se empezó a jugar de 7. Después se probó un año de 9 y así, pero nunca se llegaba a jugar de 11. No me arrepiento para nada de lo que gané, lo que perdí.